Приветствую вас, друзья! В данном видео хочу вас познакомить с очень интересным устройством. Называется оно ESR метр либо ESR тестер. Покупал я данный прибор на eBay, заказывал по деньгам что-то в районе 20 долларов стоил в свое время, то есть 600-700 рублей. Вы также его можете заказать на сайтах AliExpress. Тини Дил, Дикском, ну и так далее. Данный прибор будет очень полезен радиолюбителям, радиотехникам, которые занимаются конструированием каких-либо радиоэлектронных устройств. Также будет полезен людям, которые занимаются ремонтом те радиоаппаратуры, ну и, и так далее. Позволяет прибор измерять электрические характеристики радиоэлементов. Это электрические сопротивления, соответственно, Емкость, индуктивность может определять тип биполярных транзисторов ПНП либо ПНПН. Также может определять характеристики полевых транзисторов, ну и многое другое. Выполнен прибор без, без корпуса, то есть все элементы расположены на двустороннем текстолите. Значит, управление идет микросхемкой фирмы Atmel это Mega 328P вот она, она здесь у нас расположен кварц 8 МГц также установлен стабилизатор 5 вольтовый 78L05 и соответственно обвязка вот так все это выглядит питается устройство у нас от Батарейки типа размера 6F22, 9 вольт, то есть либо крона, либо другой элемент. Информация выводится у нас на ЖК-дисплей. Подключаем мы измеряемые радиоэлементы к так называемой панели с нулевым усилением. Либо если это у нас измеряемый компонент корпус МСМД, то у нас есть вот такие вот площадочки. Включается прибор кнопочкой это кнопочка джойстик то есть она еще положение право влево вверх вниз имеет вот мы включили называется м тестер версия 207 сейчас когда у нас не подключены никакие а, детали детали то у нас пишется что неизвестный компонент либо поврежденный компонент давайте мы что-нибудь измерим ну, допустим у меня здесь есть диод сейчас я почитаю его название 1N5819. Так, я его устанавливаю в панель и прижимаю. Все, компонент у нас установлен. Мы проверяем, чтобы контакты хорошо соприкасались уже с панелькой. Потому что если у нас будет скажем так, не до контакта, то опять же мы получим надпись, что либо поврежденный компонент, либо неопределенный. Все, у нас все хорошо закреплено. Нажимаем кнопочку. И все, у нас определился, что это диод. Подключен к первому и второму выводам. Значит, анод у нас к первому выводу, катод ко второму выводу. И вот такие вот характеристики у нас электрические. Емкость получается на переходы, 0 пикофарад. Может быть, она либо очень маленькая, либо очень большая. То есть прибор пишет, что 0. И напряжение. Вот насчет напряжения. Это либо напряжение рабочее, либо напряжение перехода, открытия там, и так далее. То есть 239 милливольт. Мы видим, да? Вот. Все, диод мы померили. Давайте что-нибудь другое. Давайте вот светодиод. Есть у меня светодиод. Мы его включаем контактом. 1, 2, закрепляем, проверяем, чтобы он хорошо сидел в панельке, нажимаем, мы видим, что светодиод моргнул, емкость перехода 46 пикофарад, 2,94 вольта, получается, на него было подано напряжение, к первому выводу у нас подключен катод, ко второму анод, то есть мы полностью можем определить еще и ножки данного элемента, то есть нам не нужно куда-либо по справочникам проверять, ну и так далее. 
Дальше. Вот такой вот компонент. На корпусе написано bt 151 800 r Похоже на транзистор, но это не транзистор. Закрепляем мы между выводами 1, 2, 3. Включаем прибор. Ну, здесь показано, что это транзистор NPN. У нас идет коллектор базы эмиттер. Второй, второй электрод это получается коллектор, база третий и эмиттер первый. Коэффициент усиления 4. Ну, это у нас э, кириста на самом деле. Поэтому прибор здесь на чуть-чуть приврал. На самом деле это не транзистор. Давайте возьмем транзистор, чтобы уже быть точным. Так, так, так. Это здесь были транзисторы. Вот. Нет, это у нас не транзистор, это у нас микросхема стабилизатор 78L03. Давайте попробуем, что у нас прибор выдаст. Так, включаем. Пишет, что неизвестный компонент, либо поврежден. Но на самом деле он не поврежденный, а рабочий. Просто данный прибор не может измерять, точнее находить. То есть в его прошивке нет, скажем так, информации об стабилитроне, стабилизаторе, который я сейчас подключал к ренке. Так, это у нас, скорее всего, транзистор. Сейчас мы это выясним. Да, это транзистор PNP. Вот мы видим коэффициент усиления 146. Коллектор базы эмиттер. Вот такой вот. Это у нас 3107А транзистор. Сейчас все это камера наведется у нас фокус. Вы можете сами это увидеть. Не знаю, видно не, не было. Ибо видно было. Так, что мы еще посмотрим? Давайте вот такой вот. Либо это 315, либо 361 транзистор. Закрепляем, нажимаем. Это у нас 361 транзистор, потому что 315, они, если я не ошибаюсь, NPN переход имеет. Так, ну вот мы видим 69 коэффициент усиления. Давайте еще раз повторим тест. То есть нажмем заново повторно кнопочку. Ну, немного характеристики здесь изменились. Хотя нет, коэффициент усиления такой же остался. Вот, естественно, прибор данный имеет свою погрешность, поэтому так полагаться стопроцентно на него нельзя. Но, во всяком случае, какой-либо радиоэлемент, если, например, у нас нету... Вот я взял конденсатор, да? У нас, например, не видно, какая ну, стерлась, например, надпись. Мы либо тестером можем измерить, который имеет измерение конденсатора, то есть емкость, либо вот этим прибором. Так, все, закрепили, отлично, все. Включаем прибор. Смотрим, что у нас. Так, это конденсатор ESR имеет 0,59 Ом. Потери напряжения 0,4%. И емкость получается 2000 нанофарад. Сейчас я, не знаю, камера передаст. Значит, маркировка 225. Получается 22 и 5 нулей. Что является точным. Так, 104. Это у нас тоже конденсатор неполярный. Сейчас я его закреплю в панельке. Закрепил. То есть 10 и 4 нуля идет. Определяем его емкость. 95 нанофарад. Ну, 100, 100 нанофарад, да? ESR 17 Ом, 2,3%. Напряжение потерь. Давайте еще раз нажмем. Так, 95, 46 у нас сейчас. Еще раз повторяем тест. 99, 32. Ну, видите, да? Второй раз уже другая совсем емкость идет. Еще раз. 99,55. Ну, что-то приближено к истине. 
Во всяком случае, если у нас какая-нибудь схема не особо чувствительна к компонентам, допустим, к емкости, то можно спокойно подобрать какой-то либо аналог, либо меньше, либо больше, там, с разницей там, нескольких пикофарад, либо микрофарад. Так, возьмем резистор, допустим, чтобы не определять маркировку цветовую. Мы можем померить, естественно, сопротивление либо тестером обычным, либо нашим приборчиком. Так, это резистор 10,3 Ома. Но ну, я сейчас не буду, скажем так, заморачиваться по маркировке. Проверять это все. То есть это у нас золотая полосочка. Это у нас идет класс точности. Не помню сейчас там 0,5, кажется, процента. И вот три, три остальных полосочки это уже идет. То есть именно само сопротивление. То есть все это высчитывается уже по цветовым таблицам. Так, что бы еще вам показать? Ну, давайте, смотрите, сейчас SMD компонент у меня здесь есть. Тут вот у меня резисторы. Сейчас я здесь отковыряю. Попробуем SMD шку померить. Камеру перенаправлю. Так, через камеру смотрю, мне неудобно чуть-чуть. Ну ладно, давайте вот так вот мы сделаем. Емкость, точнее, емкость сопротивления. <coughs> так, прижим, прижимаю я. Так, все. Зафиксировал. Прижал, включаем. Пишет неизвестный компонент еще раз. Скорее всего, не до контакта. Сейчас переверну его. Вот так у нас будет. Все. Прижимаем. Резистор 200 Ом. И что мы видим? Это правда резистор. Сейчас, если у нас камера позволит. То есть на корпусе нанесена надпись 21. То есть получается 21 единичка. То есть и один нолик. 200 Ом. То есть вполне неплохо прибор справился с измерениями. Так, чтобы еще нам проверить. Давайте еще. Попробуем кварц. Давайте кварц. Но я знаю, что кварц он не будет мерить. Как раз у нас здесь 20 МГц. Но, естественно, он частоту кварца не выяснит. Посмотрим, что он покажет нам. Пишет неизвестный компонент. Ну, в принципе, так оно должно и быть. Так, чтобы еще нам такое измерить. Интересно, интересно. Дроссель сейчас я не найду. Я вот хотел дроссель, наверное, измерить, но, скорее всего, у меня сейчас под рукой не найдется ничего такого. Давайте попробуем на 315 транзистор. 361 у нас был. Так, это у нас должен быть NPN транзистор. Как я и сказал, NPN транзистор. Коэффициент усиления 169, корректор базы эмиттер, то есть все верно, определяет все верно. Вот у нас 315 транзистор. Вот, ну, итоги, выводы по этому прибору. Достаточно прибор эффективен, справляется, я бы сказал, на 5 со своими именно обязанностями, то есть измеряет довольно-таки точно, показывает компоненты, их электрическую характеристики электрические. Вот. Обязательно говорю, рекомендую тот, кто занимается ремонтом. Были такие случаи в моей практике, что э, приносили ноутбук, там был э, компонент SMD корпус, похож на транзистор. Ну, вы представляете, я сейчас тоже под рукой ничего нет показать. Вот. Подключал его сюда, выпил, подключал, оказался диод. 
то есть диод, соответственно, один вывод не использовался. Вот. Были же другие случаи, что думал, что диод, на самом деле это транзистор оказывался. Вот. Соответственно, чтобы не копаться в справочниках, чтобы, так скажем, быстро проверить работоспособность самого элемента, вот этот прибор, в принципе, незаменим будет, потому что лезть в справочники, какие-то электрические характеристики выяснять, вот, расшифровку делать, надписи на корпусе, это как, как бы не всегда удобно и не всегда доступно где-то. Вот. А носить, допустим, или иметь такой прибор в своем арсенале, я думаю, каждый сможет, вот, и каждому он будет необходим. Опять же таки повторюсь, кто занимается именно ремонтом телерадиоаппаратуры, то есть очень незаменимая, хорошая вещь. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать. А, так, еще раз возвращусь, а то, что чуть не забыл. Кнопочка имеет у нас как бы функцию джойстика. Если мы нажмем влево, вот у нас, видите, контрастность можно менять дисплея. У меня стоит девятка, самая контрастность максимальная. Вот, то есть, в принципе, такая вот еще функция есть в этом приборе. Вот напряжение на элементе 8,9 вольт получается. Вот здесь у нас... Вот, в принципе, все, что я хотел показать, рассказать по этому прибору. Всем, кому интересно данное было видео, просьба ставить палец вверх, подписываться на мой канал. И, в принципе, дальше будет много интересных видео, обещаю. Не пропустите самое интересное видео. Ну и все. Всем пока.